que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Ça fait longtemps La dernière vidéo si je me souviens bien C'est euh, mon house tour avant travaux Petit update de la maison aujourd'hui il s'est passé vraiment tellement de choses J'ai l'impression que d'un côté ma vie est pas intéressante Et d'un autre côté j'ai l'impression qu'il se passe vraiment beaucoup de trucs Donc on va faire un petit euh, catch up Pendant que je me maquille Je vous emmènerai avec moi cet après-midi dans la maison Pour vous montrer les avancées On a une cuisine <rire> Je suis trop contente Pour tout vous dire je pense qu'il faudra que je me pose et que je fasse une FAQ ou quelque chose et je vous parlerai un petit peu de la maison, du process, etc. Parce que ça a été un enfer. N'hésitez pas à me poser des questions euh, sous cette vidéo. Comme ça, j'y répondrai. Et j'y répondrai directement euh, ouais, dans une FAQ, je pense. Ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup, la cuisine, on l'avait choisie déjà euh, l'année dernière. Parce qu'on pensait qu'elle serait posée en genre juin. Mais au final, on a eu la maison en avril, donc du coup, la cuisine a été posée euh, mi-septembre, donc il n'y a pas si longtemps que, que ça. Parce que là, on est, je vous ai même pas dit, on est le 3 octobre. Donc du coup, il y a deux jours, on a eu le plan de travail de, de poser. Une bonne chose de fait, franchement, ça rend trop, trop bien. C'est vraiment trop beau, j'ai beaucoup trop hâte de vous euh, faire du contenu là-bas, enfin déjà, d'habiter là-bas. Et de vous faire du contenu là-bas euh, Je sais pas quand est-ce qu'on pourra emménager Parce que c'est toujours chiant Tu sais genre tu dépends des autres euh, Pour pouvoir emménager Alors que toi tu te donnes à 15 000% Pour que tout soit prêt Dans les temps On doit refaire un consuel Et on peut pas activer la pompe à chaleur tant qu'on ne l'a pas Et tant qu'on n'a pas de pompe à chaleur On n'a pas de chauffage Et tant qu'on n'a pas de chauffage et eh ben clairement on n'habitera pas là-bas Voilà ce qui nous bloque Après nous là on est toujours dans les, dans les travaux On a toujours la, la salle de bain à terminer Mais on a la cuisine Je vous montrerai Les toilettes sont franchement pas mal avancées du tout En tout cas ils sont euh, utilisables Je pense que je vous ferai aussi une autre vidéo Pour vous dire un petit peu mes inspirations pour euh, chaque pièce bah, Voilà pour les petites news Il faut que j'aille chercher des petits colis que j'ai reçu il faut aussi du coup que je passe à la maison pour vous montrer un petit peu la cuisine j'ai déjà fait une petite organisation approximative mais on organisera définitivement la cuisine ensemble dans ce cas il faut que je lave j'ai juste vidé la maison ici parce qu'en fait ici je sais pas si vous vous souvenez mais on habite dans la maison secondaire de Ouh on habite dans la maison secondaire de mes parents et vous dites moi comment ça va quels sont vos projets à la rentrée j'espère qu'elle s'est bien passée Trop contente d'être enfin en automne Franchement c'est vraiment un, un mood que j'adore Ce matin je me suis fait un, un petit déj d'automne Un petit déj cosy c'était trop agréable J'avais acheté ce fixateur Je sais plus si c'était chez Action ou chez euh, Normal Je crois que c'était Normal Et bon vous voyez il a pas mal changé de couleur euh, depuis Il est plutôt pas mal D'après ce que j'ai compris c'est le dupe d'un fixateur de chez NYX faut vraiment pas en mettre beaucoup euh, sinon il fait des petites euh, des petits pâtés on va dire un peu de, de colle et euh, c'est pas joli mon mascara marron c'est le sky high de chez euh, Maybelline du coup en true brown qui est vraiment super bien j'aime pas du tout les bronzes comme ça de base mais il est euh, hyper bien il fait des cils de ouf à tel point que euh, ma petite soeur l'a acheté en noir et en marron et ma mère l'a acheté en bleu on est toutes hyper fans de ce mascara, regardez j'ai presque pas mis de couche là Vous avez vu la dit c'est incroyable Pour les lèvres, le pillow talk de chez Charlotte Tilbury qu'il faut que je taille en... Après, Généralement ce que j'aime bien faire aussi c'est de mettre le baume, la neige par dessus Voilà donc pour euh, mon petit make-up Ce que je dois faire aussi aujourd'hui c'est commander un nouvel ordi parce que ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles je n'ai pas filmé depuis un moment. Mon ordi date de 2015, donc hyper longtemps, c'est un MacBook Pro. Juste, je n'arrive plus à monter dessus, à chaque fois que j'essaye, ça crache. Donc je vais regarder pour commander un iMac et prendre Final Cut Pro dessus. Comme ça, euh, je pourrais vous euh, éditer correctement des vidéos. Vous éditer des vidéos tout court même, parce que là, ça devenait vraiment, euh, bah, vraiment compliqué. Parce que moi, j'avais Camtasia et franchement, c'est pas la folie. Petit outfit of the day avec le vélo derrière. 
mon petit sac et aïe, mes petites hugs. C'est parti J'ai réussi à vous caler un peu plus bas donc l'angle est pas ouf Premier stop, d'abord au Mondial Relais, il y a des box maintenant, ils ont mis des box à disposition un peu comme les Amazon Box Et ensuite euh, la poste Comme vous pouvez le voir du coup je suis bien arrivée à la maison En face de moi se trouve la cuisine oh, J'ai trop hâte Il y a une lumière de ouf sachant que euh, toute la partie derrière moi n'est pas ouverte Donc là c'est la lumière qu'il y a juste avec euh, la lumière euh... Enfin bref les volets ouverts devant moi Écoutez ça suffit Ok on va pas faire durer le suspense plus longtemps Voici ma cuisine de rêve ah, Vous êtes prêts 1, 2, 3 Tada vous en pensez quoi <rire> Putain, je, je tremble là, genre rien que vous montrer, j'attends, j'attends Bon, je vous ferai un cuisine organisation, euh, c'est sûr et certain. Là, je vais vous montrer un petit peu vite fait, vous dire un petit peu ce qu'on a choisi. On a un plan de travail, on a un plan de travail Je suis trop contente, regardez-moi la beauté de ce plan de travail. Et je vais vous montrer le plus magnifique, bon là c'est dégueulasse, mais le plus beau, c'est ça. Ça, le plus beau c'est ça c'est la vue Incroyable Je vous jure, je suis, je suis beaucoup trop, trop fan. C'est la vue Bon, notre terrasse, on n'a encore rien dessus, mais regardez-moi ça. Et là-bas, je vous spoil pas trop, là-bas, ce sera le salon, mais il y a des meubles <rire> qui vont pas dans le salon. J'essaie de vous montrer tous les angles possibles. Et là, du coup, on a la partie avec l'évier. Et d'ici... C'est le bordel là-bas. Mais d'ici, ça donne ça. Je suis trop fan. C'est incroyable. Mais vous imaginez les plans que je vais vous faire Je sais pas si je peux m'appuyer. Je vais pas m'appuyer. Je sais plus ce qu'il a dit le gars. Je crois qu'il a dit qu'à partir de jeudi, c'était bon. Donc normalement, c'est censé être bon. Je sais pas si vous êtes bien droit. Mais si c'est pas le cas, je suis désolée. Je galère un peu. Les plans que je vais vous faire, même. Plan de Noël. Je vous fais un petit tour. Ici, on a congèle. Grand congèle. On voulait vraiment un grand grand congèle. Euh, ici, on a des rangements. Mais il y a des trucs dedans, mais ça ne va pas rester comme ça. En fait, je vais réorganiser. Ici, donc il y a des rangements. Ici, on a une cave à vin, mesdames et messieurs. Avec pour l'instant du shampoing. Oui, 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 oui. On aime bien le champagne, mais pour l'instant, il y a du shampoing ici. Écoutez, euh, voilà. Cave à vin, elle est magnifique. On va changer la poignée en fait. On a une poignée noire qui a été livrée avec pour pouvoir la changer. Donc on la changera. Et ensuite ici on a des rangements bas à tiroirs avec deux tiroirs à l'intérieur. Je vous montrerai ça plus en détail. D'ailleurs j'aimerais bien rajouter un troisième tiroir mais bon on en reparlera. Ici en fait les trois meubles du haut ce sont des meubles pousse-pousse. Donc pareil là il y a les verres mais je vais les changer de place. Ici on a donc euh, le micro-ondes. Voilà. Parfait. Et en dessous on a... Un chauffe-plat. Hyper pratique, chauffe-assiette, chauffe-plat, trop génial. Et puis au moins ça faisait la même taille parce que sinon si on mettait pas le chauffe-plat, en fait ça faisait pas la, la même taille, c'était beaucoup moins euh, harmonieux. En dessous par contre cette fois-ci on a un placard alors que ici et là ce sont euh, deux tiroirs. Ici hop, un autre placard. Ici du coup ben, le four qui pour le coup si il est allumé, branché, je ne savais pas. Et ici, comme je vous ai dit, un autre euh, tiroir. Et de ce côté-là, on a le frigo. Ici donc, ce sera le coin café. J'ai déjà mis euh, quelques trucs. Je vous ferai des plans un peu plus en détail hein, euh, plus tard. Ici, on a donc un tiroir pareil. Alors ici, cette fois-ci, il y a trois tiroirs. Ici, on a deux grands tiroirs. Vraiment très grands, avec encore à l'intérieur un autre tiroir. Ici, c'est un placard. Il faut que je fixe la poignée parce qu'elle euh, elle bouge. Et ensuite, du coup, derrière moi, vous allez être à contre-jour, mais du coup, derrière moi, donc là, on était au placard, le lave-vaisselle. Hop, le lave-vaisselle, là, mais regardez pas, c'est trop génial. On kiffe le lave-vaisselle, les amis. 
se lève. Hop, si je rappuie et que je pousse, il redescend. Je trouve ça génial. Je j'ai l'impression d'avoir 10 ans, mais je trouve ça incroyable. Voilà, enfin 10 ans ou 50 ans. L'évier avec euh, deux, deux tiroirs. Et le tiroir du dessous, c'est le tiroir à poubelle. Lilo, on a donc la plaque euh, intégrée avec la hotte directement. Donc comme ça, on n'a pas de hotte au plafond. Faut qu'on retire la prise, mais du coup, on n'a pas de hotte au plafond. Et ici, ensuite, on a des tiroirs. J'ai déjà commencé à mettre des trucs, comme je vous ai dit, mais il faut que je lave, etc. Dans tous les cas, un deuxième tiroir. Donc Lilo, il fait... Ça, ça fait 1m20 chaque tiroir. Donc Lilo fait 2m40 sur 2m, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, ici, au tiroir, hop. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. On a des tiroirs où on peut euh, tirer directement à l'intérieur. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Et du coup, tiroir du dessous. Mais du coup, voilà. Et pour vous montrer, donc ici, c'est là où il y aura la machine à café avec la théière, etc. Du coup, ici, par exemple, pour l'instant, j'ai fait un coin euh, petit-déj. Et donc là, on a trois tiroirs. On a un tiroir ici, un tiroir là. Et un autre tiroir. Donc là, on en a trois. Alors que sur ce tiroir-là et celui-là, ces deux-là, il n'y en a que deux parce que ça, c'est un placard. Regardez, si je suis là, par exemple, il y en a un en haut, mais il n'y en a pas en bas. Et en fait, moi, j'avais pas capté. Ici, on pourrait très bien mettre un tiroir et on aurait vachement de place en plus. Donc, euh, ça, c'est un truc que je vais, qu'on va regarder de plus près. L'évier. L'évier qui est directement incrusté dans le plan de travail. Et je trouve que franchement on voit pas tant que ça la différence. Donc, ils ont été bien, ils nous ont fait hop ici un joint, mais là ils ont fait en sorte de pas en faire. Et c'est vraiment euh, super clean comme ça. Pour la cuisine on est passé par Arthur Bonnet. On a tout payé, hein. on est in love, on adore. Mais voilà, voilà voilà, j'espère que vous êtes aussi content que moi et je vous ai pas montré. On a rajouté aussi parce que il euh, y en avait pas, on n'y avait pas pensé en fait euh, au début. On a rajouté des prises sur le plan de travail. On a commandé ça de notre côté directement sur Mano Mano. En fait, c'est mes parents qui ont ça chez eux et on trouve ça trop génial. C'est des prises euh, hate, je sais pas quoi, mais en gros, c'est des prises papillons. Et donc, on a trouvé exactement le même modèle qu'eux, qui sont en noir. Bah, nous, on l'a pris en doré et euh, c'est le même doré que le robinet. Ça, c'est ma situation préférée. À partir de cette heure-là, en fait, le soleil rentre dans la cuisine. Oh, c'est magnifique, et là on a trop de chance qu'il y ait du soleil parce que littéralement il faisait moche Voilà pour le petit cuisine tour, on va ouvrir les colis que je suis allée chercher Donc ça c'est du carrelage en fait, des échantillons de carrelage Je commande chez As de Carreau, ce que j'aime faire c'est que je commande des échantillons Pour voir tout simplement si ça peut me plaire dans une pièce Et euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a choisi le carrelage de la salle de bain du bas Mais je vous montrerai ça dans le vlog prochain quand on parlera de l'avancée des travaux etc J'en ai pris d'autres, de base j'en avais pris plusieurs euh, Sauf qu'on peut commander que deux échantillons à la fois ou trois Trois à la fois si je ne me trompe pas Voici les trois échantillons que j'ai pris Donc premièrement il y a celui là que je trouve très joli Genre je ne sais pas si vous pouvez voir mais ça fait euh, des reliefs en, en fait sur les côtés Ouais je pense que là vous pouvez voir mais c'est creusé à l'intérieur. Posé comme ça les uns après les autres, c'est pas mal. Il est mat et il est beige. Donc ça, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, il y a celui-là. Franchement, texture pas mal. Texture et fait pierre, je dirais. Hop, je sais pas si on se rend bien compte de la couleur. Il est beige en vrai. Là, je sais pas trop comment il ressort. Mais il est beige. Franchement, pas mal du tout. Donc ça, c'est le Anin Wild. Euh, Wild White Je sais pas si elle a pas eu assez de place pour euh, écrire le T À part du coup pour l'espèce de carreau que je vous ai montré avant Ces dimensions là si je me trompe pas ce sont pas forcément les, les dimensions euh, que vous pouvez acheter C'est juste des, des chutes qui vendent à titre d'échantillon Je vous avoue que le dernier je le trouve magnifique Je le trouve super beau euh, Vraiment très très beau celui-là J'arrive pas forcément à lire tout ce qui est écrit voilà pour ce que j'ai pris chez As de Caro. Et ensuite, c'est un petit colis Zara Home. Il y a deux produits que ma maman m'offre pour mon anniversaire, qui est le 14 du coup. Et euh, je me suis pris une bougie, normalement pour euh, Noël. <rire> j'ai trop hâte de la sentir. Je lui ai demandé de me prendre des pots à pâtisser. Parce que en fait, j'en ai pas. Et à chaque fois, je galère. Et puis pour l'instant, j'utilise les, les siens. Mais je voulais vraiment des jolis pots à pâtisser. Et euh, j'en trouvais pas. Et ceux-là. Franchement, 
Je les ai trouvés super beaux. Regardez. Alors, c'est argenté. C'est l'argenté. C'est pas trop ce qu'il y aura chez, chez nous. Mais ils sont magnifiques. Regardez l'extérieur. Il faut que je vois. Ils sont un petit peu abîmés là. Je sais pas si ça part à l'eau ou quoi. Même à l'intérieur, en vrai, il a un petit peu gratté. Ça passe au lave-vaisselle. Donc c'était 12,99€. Et oui, ça va au lave-vaisselle. Donc j'ai celui-ci qui est la plus grande taille. Normalement, j'ai pris la plus grande taille et la plus petite. Merci maman. <rire> et euh, mon beau-père aussi. Hein. Oh, il est tout petit. Mais genre vraiment tout petit. J'aurais peut-être dû prendre le moyen. Qu'est-ce que tu fais là-dedans faut jouer avec elle, je vais, en... je vais lui envoyer des photos Alors Je me dis ça, ça peut toujours servir si t'as besoin de séparer le blanc des jaunes Après pour monter des blancs c'est vraiment tout petit Je me dis que ça peut toujours servir euh, Si t'as besoin de faire pas grand chose pour le coup Il s'agit de ça Déjà rien que le packaging, j'adore Ça match mes ongles C'est la euh, Gingerbread Warm and Tasty Aromatic Candle Clove Orange Ginger et ça, c'est censé sentir incroyablement bon. Comment vous dire qu'elle a... qu sera là, en fait Et la bougie... Oh Attendez. Déjà, je sens... Oh là là, regardez comme elle est magnifique, cette bougie. Elle existait en grande version aussi. Celle-là coûtait... Je vois pas le prix. Oh Mais attendez, non, non, elle sent trop bon. Elle sent fort. Euh, je suis pas sûre de la faire brûler. Je pense que ça tra... ce sera très entêtant. Mais par contre, fermé, j'adore l'odeur fermée parce qu'elle est beaucoup plus étouffée et ça sent super bon mais franchement j'aime trop et même en déco elle est magnifique juste pour Noël, elle est super belle donc voilà pour cette petite bougie, ouais je pense que c'est 15,99€ et je voulais aussi vous montrer une autre bougie que j'ai acheté chez Zara, c'est cette bougie là, Mystique Noir Aromatic Candle elle est magnifique et elle sent, mais elle sent toutes les personnes qui aiment les bougies Adore cette odeur. Elle sent tellement bon. Je l'ai acheté, malheureusement, je l'ai acheté il y a plusieurs mois. Et en fait, euh, je la trouve plus, même sur le site. Et du coup, moi, je la dispose comme ça. Hop. Dites-moi si vous êtes aussi excité que moi pour les vlogs qui vont venir. Vous imaginez, j'espère, j'espère qu'on pourra emménager euh, avant Noël. Voilà pour la présentation entre ma cuisine et vous, vous ma cuisine. <rire> Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je suis tellement heureuse à chaque fois que je la vois, genre euh, j'ai les larmes aux yeux, je sais pas comment expliquer, genre c'est vraiment la cuisine de mes rêves, mais vraiment, mais ouais, on va en passer du temps ici les amis, on va en passer du temps ici je vous le dis, et je voulais vous montrer du coup, je vous ai pas montré tout à l'heure, les petites tablettes qu'ils ont mis, franchement c'est des pros de ouf, euh, Arthur Bonnet, on est archi fan de leur taf, c'est... Pépite. Donc là c'est pas Arthur Bonnet qui a posé la cuisine, euh, vous voyez là ici ils nous ont dit qu'ils avaient fait des petits accros euh, Mais voilà du coup ils ont mis les tablettes ici sur les fenêtres et ici aussi C'est pas Arthur Bonnet qui a euh, posé le plan de travail, c'est euh, Deco Granite, ils, euh, ils sont basés à Luxembourg Et ils font un travail de qualité, le monsieur il était hyper compétent, hyper gentil, c'est un belge le monsieur Vraiment hyper gentil, hyper pro, enfin franchement euh, rien à dire. Par rapport à Arthur Bonnet, les monteurs, le monteur, parce que le gars était tout seul super gentil. Très pro et très organisé, très ordonné, très... Euh, il a fait attention à tout, à rien abîmer, etc. Franchement euh, génial, il a fait ça en trois jours solo. Et après euh, on a été à Arthur Bonnet, donc Thionville. On a été reçu par Carole qui franchement... Pff, elle est super gentille, elle est géniale Elle nous a aidé du coup à designer la, la cuisine Ce qui n'est pas une mince affaire Franchement, c'est pas du tout du tout sponsorisé Je vous jure qu'on a tout payé nous-mêmes Je vais rentrer, peut-être que je ferai un autre vlog Ce week-end parce que je pense que celui-là est déjà Assez long, je vais repartir Mais avant ça, je vais absolument Vous faire écouter une chanson, ça va pas duré Longtemps, hors de question que je me tape des droits d'auteur Ça s'appelle euh, After Though Blessed par la lumière en plus 